السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع معكم اسلام طاجن وان شاء الله النهارده مستمرين في شرح كتاب Understanding and Using English Grammar الكتاب من ابداع بتيزار تقديم اسلام طاجن هي سلسله بتسعى لتسهيل وفهم قواعد اللغه الانجليزيه بابسط شكل بنمط ومنهجين ابسط حاجه لاصعب حاجه ان شاء الله الدروس كلها موجوده في تتابع وتسلسل عندك اشعار فوق لو ضغطت عليه هتلاقي كل حلقات السلسله من اول الدرس لاخره لاخر الكتاب وعندك في مصادر اخرى لو حبيت تطلع عليها وكتب مشروحه في وصف الفيديو. درسنا النهارده هو الدرس الرابع في الفصل الثالث عشر بعنوان Adjective Clauses Pronouns Used as the Object of a Proposition يعني احنا نستخدم برضه ادوات الوصل او الربط ما بين الجملتين اللي هم هو او which او that او whom طبعا whom زي who ما اختلاف شرحناها قبل كده. درسنا ازاي نربط اذا كانت في مكان الفاعل او مكان المفعول درسنا النهارده هنربط لو هي مكان المفعول ولكن قبلها حرف كار زي تو او باوت او فروم لو الكلمات دي موجوده قبل الكلمه اللي متكرره او اللي بتعود على حاجه في الجمله اللي قبلها ونحذفه عايزين نربط باستخدام هو او ويتش او ذات يا ترى هنعمل ايه في البروبوزيشن حرف في الحرف الجر الموجود ده هل هنستخدمه قبلها؟ هل هنستخدمه في نهايه الجمله؟ هل هسيبه في مكانه؟ هل استخدم اداه الربط مع حرف الجر زي ما هو؟ ده اللي هنعرفه درس النهارده دعمك المباشر الحلقه دي مهم جدا لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس ويلا نبدا ونشوف هنعمل الجمل دي ازاي وما تنساش تحل التدريبات معايا في اخر الدرس بسم الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله adjective clause pronouns used as the object of a proposition شوف الجمله كده بكل بساطه مكتوب she is the woman i told you about her انا عايزك دلوقتي تقف كده وقف الفيديو واكتب لي تحت مين اللي بيعود على ذا وومن في الجمله الثانيه اي تولد يو اباوت هير مين من الخمس كلمات اللي بيعود على كلمه ذا وومن اللي في الجمله الاولانيه وقف الفيديو اكتب اجابتك تحت تمام انت كده زي الفل لو انت كتبت كلمه هير اتش اي ار يبقى انت زي الفل حلو ليه لان هي انا اخبرتك عنها ها هي السيده اي تولد يو اباوت هير اللي اخبرتك عنها او التي اخبرتك عنها تمام دلوقتي احنا عرفنا ان هير تعود على ذا وومن وهيطلب منك انك تستخدم اداه وصل او رابط ما بين الاثنين عشان تخلي الجملتين جمله واحده وعايزين نوصف ذا وومن دي تبقى وصفها ايه؟ التي اخبرتك عنها صح؟ تمام لما نيجي نربط هنقول ايه؟ شي از ذا وومن تمام اللي عارفينه هنحذف هير وهنحط هو او هوم ممتاز طيب بس خلينا دلوقتي في كلمه هوم ليه هوم؟ لان هي مفعول عرفت منين ان المفعول جاي بعد الفيرب جاي بعد الفعل اي الفاعل told الفيرب يو indirect verb مفعول بيه غير مباشر لو انت فاكر درسناه قبل كده about her هي الفيرب هي الاوبجكت هي المفعول تمام فكلمه her جاي بعد الفيرب بعد الفعل فتبقى مفعول في موقع المفعول صح لما نيجي نحذف her ونستخدم اداه ربط للعاقل عرفت منين العاقل the woman السيده عاقل يبقى نستخدم هوم حلو طيب حرف الجر اباوت هعمل فيه ايه؟ قال لي انت عندك اكتر من حل لو هتستخدم هوم هتجيب قبله اباوت عادي يعني ايه؟ يعني اقول شي از ذا وومن اباوت هو اي تولد يو وطبعا احنا عارفين ان هير اتحذفت واباوت اتنقلت من مكان قدام او انك هتستخدم بدل هوم هو هتستخدم بدل هوم هو من غير الام ولكن مع هو او ذات اياك تجيب البروبوزيشن في قبلهم بيجي في مكانه زي ما هو في الجمله ومع حذف طبعا الضمير المتكرر اللي بيعود على كلمه ذا وومن يبقى شي از ذا وومن هو اي تولد يو اباوت او انك تسيبه زي ما هو وتحط هوم ما فيش اي مشكله شي از ذا وومن هوم اي تولد يو اباوت تمام يعني مع هوم انا اقدر اجيب البروبوزيشن قبلها او في مكانه زي ما هو تمام طب مع هو لا ما ينفعش لازم يفضل زي ما هو لو هتجيبه قبل هو طب مع ذات لا هو زي ذات بالظبط شي از ذا وومن ذات اي تولد يو اباوت تمام شي از ذا وومن اي تولد يو اباوت اتفقنا ان احنا ممكن نحذف هو او ذات او ويتش من الجمله عادي وما بيأثرش في المعنى تمام نشوف المثال الثاني عشان يكون اكثر وضوح بالنسبه لنا وعايزك الاول هتقول لي ذا ميوزك واز جود 
We listened to it last night. We listened to it last night. عايزك في الجملة التانية تكتب لي تحت دلوقتي في التعليقات مين اللي بيعود على the music الموسيقى ها مين في الجملة We listened to it last night. مين في ست كلمات اللي بيعود على كلمة the music الله ينور عليك لو كتبت it يبقى أنت صح. it غير عاقل بتعود على the music صحيح. هنعمل دلوقتي ربط للجملتين ولكن نلاقي قبل كلمة it to صح؟ طب نيجي نربط ازاي؟ نفس فكرة هو اللي فوق ولكن مع اختلاف ان كان فوق للعاقل احنا هنا عندنا مثال لغير العاقل. The music ها جاب the music نجيب أداة الوصل بتاعتها مين؟ اللي هي which صح؟ ونكمل الجملة the music which we listened to last night اما تعملها بالشكل ده او تقول the music to which we listened last night was good تمام؟ او شوف المثال لو جبت which تستخدم قبلها to we listened last night كملت الجملة was good او انك تقول the music which we listened to last night was good او انك تستخدم that واتفقنا لو تستخدم that ما تجيبش قبلها to يبقى تقول ايه؟ the music that we listened to last night جملة زي ما هي was good جبت الجملة الأولانية the music من غير الأداة we listened to last night was good حلو شوف كده الشرح بيقول لك ايه in very formal English the preposition comes at the beginning of the adjective clause في الإنجليش الرسمي لما تيجي تستخدم البروبوزيشن هيجي قبل at the beginning قبل يعني في بداية the adjective clause اللي هي الجملة الوصفية زي المثال A and E جميل usually عادة however ومع ذلك in everyday usage في الانجليزي المستخدم العام او اليومي بالنسبة لهم the preposition comes after the subject and verb of the adjective clause as in the other examples يعني من الاخر لما بيجوا يتكلموا ما بيقعدوش يركزوا بقى انهم يحطوا البروبوزيشن قبله قبل هوم او ويتش والكلام ده لا هو يوم حسيب هوم يوم حاط البروبوزيشن في في مكانه الطبيعي في مكانه في الجمله از ات از تمام واحنا اتفقنا عادي ما فيش مشكله طب شوف التنبيه الثاني لاحظ نوت اف ذا بروبوزيشن كومز ات ذا بيجينينج اوف ذا ادجكتيف كلوز لو هو هيجي في بدايه الجمله الوصفيه او العباره الوصفيه Only whom or which may be used مع whom or which كفاء بس مال بقى فين اوعى يفضل زي ما هو في الجملة تمام a proposition is never ابدا immediately followed ما بيجيش ابدا بعده مباشرة that or who that or who نقولت whom sorry that or who تمام وكتب لي تحت incorrect من الخطأ انك تقول she is the woman about who I told you غلط إنما التصحيح she is the woman who I told you about the music to that we listened last night was good غلط يبقى the music that we listened to last night was good دلوقتي نبدأ نحل مع بعض الأمثلة عايزة كلاب بكل بساطة ولطافة تحاول تقرأ المثال وتجاوب معي إحنا عندنا عشر أمثلة نبدا نحل فيو الاول نشوف كده المثال اولا لو تلاحظ the meeting was interesting i went to it طبعا it من غير عاقل تعود على مين the meeting جميل فلما نيجي نجاوب الجمله ديت هنجاوبها ازاي جميل 12 ممتاز يبقى نقول the meeting جميل تلاحظ ان it جاب لها تو صح To غير عاقل يبقى ها هو لا which which ممتاز the meeting to which ها أكمل الجملة الأولى ولا الثانية الجملة الثانية اللي أنا شغال فيها to which I went was interesting هل دي اللي جابها الوحيدة الصحيحة لا طبعا أنت ممكن تقول the meeting which I went to was interesting صح أو تقول The meeting I went to was interesting. Huh? Out to all. The meeting that I went to was interesting. The four answers صح. Okay. The man was very kind. I talked to him yesterday. The man was very kind. I talked to him yesterday. مين اللي بيعود على مين؟ تلاقي كلمة him بتعود على the man. صح؟ 
تمام طب لو نيجي نجاوب نجاوب ازاي يبقى نقول ذا مان حلو تو هوم اللي تحدثت اليه ليه جبت تو لان هي اللي موجود قبل هم صح واكمل الجمله اي توك يسترداي الجملة الأولانية was very kind هي دي الإجابة الصحيحة بس؟ لا ممكن أقول the man whom I talked to yesterday was very kind ممكن أقول the man I talked to من غير ما أستخدم أداة ربط I talked to yesterday was very kind أو إنك تقول the man who I talked to yesterday was very kind على نفس الشكلة تقدر تجاوب كل الأمثلة التانية طبعا المثال اللي بعده مختلف شوية ليه؟ لأن أنت ملاحظ إن الأول والتاني كان بيعود على اللي موجود في بداية الجملة شوف رقم تلاتة كده I must thank the people أنا لابد إن أشكر الناس ديت I got a present I got a present for them أنا أحضرت لهم ها uh, I got a present from them منهم أنا نلت جائزة منهم طيب وده هيكون آخر مثال عشان الباقي يبقى كله زي بعض وانت تقدر تكتب لنا الاجابات تحت في التعليقات. ذم بتقعد على مين؟ ذا بيبل يبقى اقول ايه؟ اي ماست ثانك ذا بيبل لازم اكتب لحد ما اوصل للاداء او للكلمه اللي كان عامل موجود على التكرار تمام. فروم هوم اللي ها اي جت ا بريزنت اللي اخدت منهم هدية أو إنك تقول I must thank the people who I got a present from أو تقول I must thank the people that I got a present from أو I must thank the people من غير who أو that أو whom أه وهتكمل جملة I got a present from هذا وبالله التوفيق ومستني اشوف بقيه الاجابات دي يا شباب ويعطيكم الف عافيه وجزاكم الله خير وانا ما رضيتش احل بقيه الاسئله علشان ما اطولش عليكم في الحلقه لان الحلقات بدات توصل ل 15 دقيقه و20 دقيقه فمش عايز عايز الحلقات بسيطه خفيفه تسمع الشرح والتطبيق ونفس الكلام تقدر تعمله مع الامثله الثانيه خلينا نبعد دينا شويه عشان تبقى شايف رقم خمسه هذا بالله التوفيق واتمنى على خير وما تنسوش لايك واجاباتكم تحت في امان الله مع السلامه